找我的吧？找你干嘛呀？你想得美！找谁啊？找唐一锦啊？管得着吗？你怎么还没看明白啊？唐一锦跟我妹妹才是一对呢。你说什么呢？我告诉你啊，唐玉锦是我的，我的。哦，你的。哎，这样吧，阿春，我在租界呢，有一个特别好的朋友，是心理医生，要不然我介绍给你认识一下吧。哈哈哈哈哈！刘子刚，你给我你你找死你！两位神枪手啊，中国的未来可就要看你们的了。苏先生过奖。中日之间呢，必有一战，而上海，这是战争的中心地带。南京政府已经决定，在南京和上海之间修筑城防工事，这也是我此行的目的之一啊。这城防工事真的能抵挡住日本人吗？决定战争胜负的关键因素，还是人。唐玉锦，我一直很赏识你，希望你在战争爆发之时，能够挺身而出，为我效力。我等着你。对不起啊，宋先生，关于为国效力这件事情，我和李明宇还有蔡将军已经表达过我的态度了。我能力有限，心气有限，实在是有愧重托，所以还请宋先生原谅。好吧，我也不勉强你们。不过我相信，我们后会有期。后会有期。你像什么吗？你就像个缩头乌龟。就因为这个事儿哈，唐云锦，我真是没有想到，咱们经历了那么多事情，你竟然还是这样顽固不化。你干嘛总要勉强我呢？我有我的人生观、价值观，你为什么总是要把你的强加到我身上呢？我没有想要强加于你什么，我只是希望你能活得更男人一些，更勇敢一些。我不男人吗？你男人吗？你知道什么叫真正的男人吗？真正男人应该在国家危难的时候挺身而出，而不是像现在你，为了自己的私利苟且偷生，懂吗？刘姐，你错了。我父亲死得早，你知道。现在我就只有我妈妈和我生病的妹妹，我是他们唯一的依靠。如果我像你一样在外面胡闹，我把命丢了，他们怎么办？你把这叫胡闹？唐玉锦，你太鼠目寸光了。国家将亡，你的小家保得住吗？不用说了，刘子言，我知道我们之间的问题到底在哪儿。我们的人生观、价值观都不一样，谁也没有办法改变谁。如果你要改变谁的话，那好，你另找其人。三七年春，为了打破侵华日军在华北的部署，蒋介石开辟了淞沪战场，并任命张治中为京沪分区警备司令官，准备淞沪大战。于是，国军历时三年，在上海和南京之间构筑的西城、芜湖、闸家三道防御工事。顿时成了两国战略焦点的所在。爷，到了。哎，谢谢
总算是可以回家了，连坐了三台手机，还真有点吃不消。哎，对不起啊，啊，没关系。哎，你这次做了手术啊，把南京的医生全都镇住了，你知道吗？他们在背后议论你，说你是江南第一刀。什么江南第一刀啊？把我当跑江湖卖艺的呀？哎，快翻车了吧我相信你是个识时务的人，我们不会回答。留你这句话，我就放心了。让我看看城防图吧，我还挺好奇的。别着急啊，我的性命你可都在这几张图纸上了。当我拿到了五万美金和出国护照，我自然会把城防图交给你的上司东山先生。我怎么知道你是不是真的带了图纸？组织里的同志了，有些机要的事情呢，可以跟你说了。谢谢组织对我的信任，我保证完成组织交给我的任何任务，哪怕是牺牲性命也在所不惜。坐吧。哎，刚才呢，我收到华东特别发来的加急密电，国军金库地区前线指挥部少校参谋秦永川叛国投敌，我们已经有同志牺牲了。一个国民党的少将参谋，怎么会惊动华东特委呢？秦永川虽然军衔不高，但他是负责设计淞沪会战城防图的核心人物。城防图？啊，我好像听特派员宋文涛说过这事儿。今年二月，蒋介石任命张治中为金库地区军事长官，备战淞沪大战。早在两年前。张治中和立主备战，在上海和南京之间构筑了西城、五府、赵家这三道防御工事。大战来临之际啊，张治中计划要将这些防御工事重新改进和加固，就任命了秦永川来负责设计这些工事图。秦永川他是哈佛大学建筑系毕业的博士生，曾经在西点军校进行过特训。就是这么一个人呐、啊，却带着图纸逃走了。那现在知道他下落吗？据情报推测，他已经是在来上海的火车上了。如果他把图纸交到日本人手里，日军将会在以后的战争中获得绝对的优势。华东特委希望我们能够配合复兴社拦截秦永川，绝对不能让他把图纸交到日本人的手里
，复兴社也知道这事儿。黄龙特委已经通知了复兴社南京站的站长，我想啊，老姚他们那边已经开始行动了。是，我们一定完成任务，请戴老板放心。记性麻烦大了。怎么了？我们内部出现了叛徒。谁是叛徒？秦永川，城防工事设计的负责人。本来今天是他应该向通战部提交图纸的日子，可他现在连人带图纸一起失踪。更可笑的是，秦永川叛变的消息是共产党提供给我们。真不知道南京站那帮人是干什么吃的。秦永川，以前我见过，人还是比较精明。南京过来的消息说，秦永川已经坐上了来上海的火车。子刚，你马上带人到火车站，截住秦永川。是。阿子刚，看来一场大战已经不可避免，城防图关系到战事的成本，千万不能落到日本人的手里。子刚明白。到无锡吧？怎么才到无锡啊？哎，你饿不饿？我去买点吃的。好啊。哎，那个卖茶叶蛋的姑娘。哎，哎，姑姑娘。唐医生。哎，秀子小姐，你也在这儿啊？你从南京回来？对，我从南京探望一个朋友。你也从南京回来？哦，我去南京给那个国军的病人做手术。哦，是吗？那你现在是？呃，你先忙，我去买点吃的。好，我们上海见。好，上海见。对,对不起，先生，接个火。啊，不好意思，我不抽烟，没有火。跟我进去。怎么会认识？说，你们到底多少人？你你认错人了吧？回答我的问题。两个，没别的人了吗？就我和阿宝没有别人。阿宝，原来他连名字都是假的，都是骗我的。你认识阿宝？少废话。你们今天的行动计划是什么？是不是拿到图纸就杀了我？什么行动计划？什么图纸？我没明白您的意思。你真的是认错人了。里面发生什么情况了？我在隔壁包房，听见两声枪响，没敢出来。怎么了？他杀人了！啊，走，杀人！哎，你们抓他干嘛呀？他杀人了！他他怎么可能杀人呢？让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开
，有没有人会救护啊？我懂一些，怎么了？那快去救他吧。他还有救吗？有急救箱吗？有，我去拿。哎，放开我！我没杀人，不是我，我真的没杀人，我怎么可能会杀人啊？出了点事儿，需要你们配合调查。等我们搜查之后，你们才可以下车。都坐下，坐下。在哪节车厢出的事儿？十四号车厢。你们两个过去看一下。是。是。人在哪儿呢？那边。三刚大哥。大宝，你怎么在这儿？他们把唐医生抓起来了，说唐医生杀人，他不可能杀人，你是知道的。他知道，我知道。你先不要着急，我先过去看一下。阿杰，阿杰，怎么回事啊？我听不见你说什么，枪，耳朵旁边响了，耳朵听不见了，你大点声，听不见了。刚才怎么回事啊？他们说我杀人了，我没有。你给我回趟警局，做个笔录，做笔录。笔录，来，给他带过警局。哎，等等，去警局干嘛呀？唐医生他没有杀人。刘探长，你要救救唐医生，他真的没有杀人。这个我知道，不过他现在是个嫌疑犯，要回去做个笔录，顺便了解一下事情经过。没事，走，带走。我没杀人，我我知道，我知道了。探长，探长，探长。十四号车厢已经搜查过了，没有任何线索。好，我知道了，回警局再说。是。没什么大事，例行公事，回去做个笔录。哎，对了，等一下巡捕房肯定要通知家属去警察局，你回去跟他默默打声招呼。没什么大事，叫他不要担心。不是，可到……哎，好了好了，我还忙着呢，回去再说。不是，没什么大事，什么事儿啊？
干嘛呀？一张苦瓜脸，被冤枉的人是我。我倒是真希望自己被冤枉。我但凡有别的办法，我就不要这么为难了。怎么了？秦永川要是死了，可就有大麻烦。他绝对不是我杀的。给你啊，谢谢。子言。阿宝，阿锦还没出来啊！哎呀，他怎么可能会杀人吗？肯定是搞错了呀！就是的嘛，伯母您放心，我哥哥在那儿呢，阿锦不会有事的。伯母，哎，伯母，阿春，哎呀，伯母，那小虎给我打电话我就来了。阿锦出什么事儿了？我也说不清楚。没事儿，不是说了吗？一会儿就出来了，咱们坐这儿等啊。你那哥哥不是什么什么探长吗？你把他叫出来，把阿锦给保出来。嘘，小声点，这是公共场合。我哥他刚进去，现在在做笔录呢。等会儿好吗？别着急。车厢就黑了，然后我就听到身后有一声枪响。出于本能，我就往旁边躲，可是，一闪身，不知道撞到哪儿了，我就晕了。醒了以后。醒了以后你就看见我了，基本上就是这样。当时门外有没有别人？啊，那么黑，我哪能看得清呢？一共两声枪响，第一枪，秦永川开枪打你；另外有人开了第二枪，打伤了秦永川。秦永川死了吗？再抢救。你以前有没有见过秦永川？没有啊，他肯定是认错人了。我刚派人调查过，你在南京做手术，其中有一个病人叫王德民，他是秦永川的好朋友，在第七军。哦，这个人我记得，是个上校吧？会不会跟这个人有关系？那我哪知道啊？南京到处都是国军的军官，秦永川认识我的病人，那也不奇怪啊。哎，子哥，你该不会是怀疑我吧？我怎么能怀疑你呢？你什么样我还不知道吗？我就是想弄清楚事情的原委。这件事情太蹊跷了。反正我知道的也就这么多了，都跟你说了。我能走了吧？我妈还在等我呢。那我去给你办个手续。伯母，哎，子刚啊，怎么样？怎么样啊？伯母，阿锦很快就可以回家了。哎呦，看了，我在保养后面疼疯了。哎，子刚啊，谢谢你，太感谢你了啊！伯母，你不用谢我，我这也是公事公办。再说，阿锦本来也没什么事儿。就是嘛，是是。您看您刚才操心的，这会儿高兴了。嗯。嗯，呃，那你们先等我一下，我去办个手续。哎，伯母，嗯，阿锦也没事了，那我先回去了。哎呀，你你干嘛这么着急呀、啊？阿锦还没出来呢。嗯，他平安就行了，我我见不见他无所谓的。哎呦。就知道你们俩又吵架。哎呀，我们俩不是一直都这样吗？伯母，你就让他走吧。强扭的瓜呀，不甜。哎，那那你就经常来看看我，这样我就会高兴。您放心，我抽时间就去看您。好，再见啊。哎。见。伯母，去坐会儿。秦永川，直到现在还是昏迷不醒。医生说，最坏的可能是变成植物人。那如果秦永川一直醒不过来的话，城防毒岂不是没有下落了？是啊。从目前的情况分析。
日本人应该没有得到正房的。没错，我监听日本电台的几个同事，都没有接获关于城堡岛的消息。哦，唐玉锦还在这儿，在这儿，那就好。上峰有令，让我们对外宣布，秦永川已经死亡，让日本人的注意力全部集中到唐玉锦的身上。你想利用他一些？是的，再做一份假的城防图，制造唐玉锦逃跑的假象，顺势把图纸交给日本人，为我们找到真的图纸，争取到更多的时间。这不行，怎么不行？这件事情太危险，除非一个专业的特工人员能够完成，唐玉锦根本不具备这个能力。这我知道。可目前他是最合适的人选。唐一锦卷入此事，完全是一场误会。我不想让我的朋友去冒这个险。子刚，是党国的利益重要，还是你朋友重要？这个我管不了。唐一锦跟复兴社一点关系都没有，你没有权利命令他这样做。刘子刚，这是戴老板的命令，何去何从，看着办。了一些新的线索，阿锦有重大嫌疑，需要留下来配合调查。你怎么说话这么不算数呢？说刚才阿锦能走，现在又不能走，你算不算来着？你算不算？唐永新的心情很糟糕，你不要胡闹，否则把你关起来。我害怕你了，你关我，你关。伯母，伯母，哎，伯母，伯母，伯母，伯母，没人，没人，怎么了？伯母，你怎么了？伯母，伯母，伯母，快来。你给我等着！一下枪击案受害者的情况行吗？哦，是这样的，受害者因主动脉破裂引发大出血，抢救无效已经死亡。听说死者是南京叛逃的军官，这是真的吗？这些情况我不了解，有什么事请问巡捕房吧。哎，哎，医生，医生，医生，咱们再等一等。我看咱们还是等等吧。对对对。接下来怎么办？马上把秦永川转移到安居屋，找一具无名尸火化了，通知秦永川的家属来领走。好的，我知道了。我也知道你做不了主。复兴社的行事方法我很了解，顺我者昌，逆我者亡嘛。这比锦衣卫要狠辣多了。阿姐，你是我的兄弟，你要是说不去做，我绝对不会逼你的。那如果我不答应呢？你会受到牵连吗？你不用管我。
记得三年前，你刚刚加入复兴社，你让我陪你去喝酒。认识你那么长时间，头一次看到你那么开心。是，我当时还想拉你入伙来着，谁想到热泪贴到了屁股上。我没你那么有情怀，也没你那么有信仰。其实从小到大，我的理想只有一个：照顾好我妈妈，把我妹妹的病治好。如果条件允许的话，最好可以带着他们移民，去一个安全的地方。我明白，我能理解。其实我很清楚，如果我不答应你。日本人也会来找我。我真的不想让我的家人受到伤害。日语怎么就莫名其妙的牵扯到这件事里边来了？行，我答应你们，什么时候开始行动？等假的城防头做好以后，就可以行动了。我有个条件。你怎么来了？我刚去了一趟医院。唐嬷嬷怎么样？她没事吧？能没事吗？哥，到底怎么回事啊？你一个女孩子家，少打听这些。行，阿锦呢？关在牢里。我去找他。哎，干什么你？你说我干什么？问你什么都不说，你肯定有事瞒着我。我不问阿锦，问谁呀、啊？你不要胡闹，这里可是巡捕房。那我问你。阿锦到底有没有做错事啊？有。撒谎！你混蛋！你还有完没完了？你不要在这给我丢人！你赶紧给我回家待着去。挂了电话，他也是讳莫如深呐。哎，你说会不会是复兴社搞什么秘密行动吧？有这个可能。可,可是他为什么选择阿锦啊？他跟陈防图有什么关系啊？金永川已经死了，现在所有的人都盯着唐玉锦。他的处境很危险，我也很担心他。你呀，要多留心你哥哥的动向，看看能不能找到什么线索。虽然复兴社不要我们插手，但是城防图事关重大，我们也不能等闲视之。唐云锦的家人，你要多关照一下。我担心日本人会找他们的麻烦呀。嗯，好的，我知道了。你们一定要密切注意复兴社的动向，有什么情况随时向我汇报。嗯。复兴社那边也没有拿到图纸。
社长，这次是我的失误，我一定会尽快把图纸找到的。秀子，你有一个致命的弱点，关键的时候总是沉不住气。作为一名狙击手，这可是大忌呀、啊。当时情况很混乱，货车又开进了隧道，我什么都看不见。只听见一声枪响，我才下意识回了一枪。我知道你立功心切，可是现在秦永川一死，图纸就更难找到了。我亲眼看见秦永川把图纸放在了公文包里，可出事以后，我找到了公文包，图纸却不见了。你说当时唐雨锦也在现场，会不会是他呢？我也怀疑秦永川把图纸交给了唐雨锦。唐雨锦现在被关在巡捕房，你赶紧派几个人过去盯着。另外，红方堂诊所也要彻底搜查。是。去吧。和小虎陪着我就够了，那哪行啊？那我多担心啊！阿锦不在身边，我得照顾你，保护你的。小姐，你怎么哪壶不开提哪壶？少废话。伯母，子怡，子怡，你来了。伯母，你去巡捕房了吗？见到阿锦了吗？他怎么样？我去了，我看到他了，他很好。哦，他还让我给您带话。让您别担心。哦，那子刚怎么说？哦，我哥说，嗨，就是协助调查。哦，过不了几天就回来了，您放心吧。哦，那就好，那就好。所以说啊，您得好好休息，要不然阿锦回来看您这样，他会伤心的，是不是？四爷。你今天留下陪我行吗？这两天我心里慌得很。你要是在啊，我就踏实多了。行，我陪你。走，上楼。啊，好的。放心啊。你跟那个刘子言的待遇真的是不一样。哎呀，你懂什么呀？那是我婆婆在说客套话，看起来不像是在说客套话。你懂什么呀？真的，这是看你看，你闭嘴！他你他你他你又打我！一剑戳你！包小姐，这么晚了还不回去休息啊？